Hey, my clinic here from Penzi na Dr. Paul Mwai Popo. Na kutia mada inayosema uke wenye maji mengi unavyoweza kugunduliwa na mwanaume. Mwanamke mwenye maji mengi anavyoweza kugundulika wakati wa tendo la ndoa. Hii ndio mada iliyopo mezani siku hii ya leo. Msikizaji nimekutia mada hii Nataka kuonyesha jinsi gani clinic ya afya mapenzi kutoka jijini Mwanza inataka kupe vitu ambavyo vitakusaidia kuelewa kwa nini mume wangu hafurahi tendo la ndoa na mimi kwa nini sifurahi tendo la ndoa na mke wangu kwa kuna vitu ambavyo vinapaswa kuwa addressed kushughulikiwa na sio swala la kutafuta mchepuko au marumbano ni jinsi gani unaweza kufahamu kwamba hali hii ipo na haipendezi na inapasa iondolewe kama vile simu napokuwa mbovu napelekwa fundi siki mike sikiki vizuri au nini unatengeneza kwa sababu unaipenda ile simu utaiku itupa unaipeleka kwa, kwa fundi au pasi hata gari vile vile napokuwa nipata hitilafu na kwa fundi unaendelea nalo sasa shida ni kwamba watu wengi hawataki kwa kugundua madhaifu na wakayashughulikia watafuta sasa sawa eh atafuta kitu kile tofauti yani mtu gari limeharibika labda tu inaweza kuwa tu ni plug tu anunue gari jipya kweli kuna akili hapo shida mke wako na maji mengi eti utafute mwanamke mwingine mpya haipendezi sawa au kwa sababu mume wako amekunjima nyumba kwa sababu una maji mengi na wewe utafute mchepuko inaweza kuwa kwa sababu kuna mwanamume ambaye hata hata free flight ndo ndo ana wewe na atakuwa na kukwepa kwa sababu visingizio mbalimbali alafu sababu na kukwepa na ukatafute mwanamume mwingine au mpenzi wako zamani ukamrudiana mkaona na tiana tiana au vyovyo hali hiyo haipendezi na ningependa ni kwambie kabisa ni kazi ya clinic afya mapenzi kuzuia vitu kama hivyo visitokee kwa mbao kwa jini mwanza gari langu nimeliandika usizini huko nyuma na mbele usizini kwa hiyo uh, watu leo mwanza wanakiona tu hiyo gari wajua gari ya dr mapenzi anyway hiyo ni introduction ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ili wewe mwanamke ufurahie tendo la ndoa ili mwanaume unafanya naye mapenzi tendo la ndoa afurahie tendo la ndoa msuguano kati ya mwili wake na mwili wako ni wa muhimu sana katika tafiti ya mada hii nimekutana na mwanamke ambaye ana, ana, anasema kwamba mwanaume anaweza kukuambia ah ni sawa tumi ni maji mengi mimi sijali lakini kumbe moyoni yanamuumiza yale maji. Aguini hmm. <laughs> maji ya kaumiza mtu. Hmm. Jamani dunia ina mengi <laughs> maji yanamuumiza mtu. Yanamuumiza kisaikolojia kwa sababu hapirelei kuogelea. Kwa na kukutana na maji mengi na kwa mwingine akasemaje? Akasema mimi ninachochukia ni kwamba maji yanakuwa mengi alafu tena mpaka nibadilishe shuka. Hayo yote yapo. Sasa nakuletea tafiti ambayo of course nimefurahi tathmini kuangalia wanaume wanasema nini na wanawake wanasema nini ili nikuletee kitu cha uhakika sio cha kubahatisha. Sipendi kutoa hadithi za paka na panya. Napenda nikwambie kwamba video hii nilikuwa nimepanga niitoe mapema zaidi lakini nikaona kuna kitu ambacho kiko sawa lakini baada ya kuona kutafuta huku na huku na huku nikaona kuna kitu ambacho hapa hasa naona nimepata kitu kamili ndio maana nimekotea mada hii ya leo kama umeangalia video yangu inayosema kwamba uke unatofautiana utaona kama ni jinsi gani hali hiyo ipo kwa kama wale ambao hawajaangalia video yangu angalia video yangu nimeiposti jana sawa so kwa hiyo inasema uke unatofautiana usibabaishwe na sura atakukimbia demo ndio ndio jinsi iliyoandika hiyo maana hiyo video tayari kwa hapa YouTube sasa sikiliza wanawake wanatofautiana kuna wengine wana maji mengi wengine wana maji mengi wengine wakavu hiyo ipo sasa kuna wengine wakutana na mwanaume fulani afanye vitu tofauti maji yatoka mengi kwa mwanaume mwingine maji hayatokei mengi lakini kwa mwanaume mwingine yatokea mengi hayo yote yapo kutokana na maandalizi anayopata ya kina ya kutoka huyu mwanaume kwa cha msingi ni kufahamu kwamba maji mengi yanasababisha upungufu wa msuguano kati yako na mwanaume jambo ambalo halileti raha pande zote mbili sawa swali hili mada hii nimekuletea baada ya dada mmoja kuuliza do all vags feel the same to your pain hmm. not at all some wetter than others be, being too wet kills friction katika fora mambo yameingia sawa mwanamke akauliza je yeah. uke wa wanawake mwanamke mmoja hadi mwingine vinafanana akapewa wajibu hapana nyingine zina maji mengi nyingine na maji mengi sana sikiliza kaka mmoja 
katika hiyo forum akasema hivi I knew I, I knew girls get wet but the first time we were making out I was astonished at how wet she got just completely drenched I didn't expect that amount of fluid the first time Asmaje huyu mwanaume hapo hivi Nilifahamu kwamba mwanamke huwa analoana anapokuwa amepata nyege ameandaliwa vizuri analoana lakini nilipokuwa naanza kumshikashika huyu mwanamke nilishangazwa sana astonished Jinsi gani huyu mwanamke alitoa maji mengi akaloana yani kama vile kitambaa umekiingiza kwenye ndoo ya maji kitoa hivi kinarusha kinateremsha maji asema ndivyo ilivyokuwa unaona asema sikutegemea kimiminika kingi kitoke katika mwili wa mtu mmoja sawa sasa inapunguza raha pande zote mbili hilo sawa lakini dada mmoja dada mmoja naye akashuhudia akasemaje asema the first time my current boyfriend and i had sex i couldn't feel anything because i was too wet anasema hivi boyfriend wangu nilie naye sasa hivi atlinganisha na yule aliyetangulia yule mwingine alikuwa hadi huko andaa mwanaume mwanamke sawa 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 hadi jinsi ya kumlambalamba kwamba mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake jinsi gani ya kuchezea maeneo yale 16 alikuwa hajui sasa huyu anasema my current boyfriend and i sawa when we had sex i couldn't feel anything because it was too asma yeye mwanamke mwenyewe analalamika anasema yani nilikuwa nimeloana mno sikusikia chochote kwa wale wanawake wanasema mimi sisiki ah tendo la ndoa sisiki ah tendo la ndoa angalia maji weka mita angalia ni kiasi gani cha maji yanatoka inawezekana maji ni kisababisho cha wewe kutokusikia raha ya tendo la ndoa sikiliza naendelea na tafiti zangu hapa sawa sasa hii inatokana na kwamba mwili wako ulivyo una maji maji mengi sawa lakini jinsi gani maji haya yatoka na point gani yatokee hayo mambo yote lazima yaangaliwe kwa kina ndani ya uke wako kuna glands mbili si mifuko kwa Kiswahili ni sema glands zinaitwa basalin glands ziko kwenye pande mbili sasa kuna wengine zinatoa maji kwa wingi kwa sababu ule mdomo wake ni mkubwa kuna nyingine ni kwa sababu tu ni ndogo kwa hiyo hatoi maji mengi kwa sababu zina kusanya maji kidogo sikiliza mwanamke mwingine akasemaje asema i have this problem too getting really frustrating asema i have this problem too getting really frustrating as me and my boyfriend boyfriend have barely any sensation as i am too wet yes i use my towel but it only help for a few minutes my boyfriend tries to cheer me up and say it doesn't matter it doesn't bother me that much but he also agrees that there isn't much friction as i get too wet sikiliza hii itakuwa itakusaidia kuelewa kwa nini hili ni muhimu kwako sikiliza kama ndio kiingereza asema hivi asema na mimi nina tatizo hilo hilo na ile ni changanya akili kwa sababu mimi na boyfriend wangu hatupati msuguano hata kidogo asema i barely Uh, asma uh, me and my boyfriend have barely any friction yani, hatupati msugwano kabisa and because kwa sababu asma kwa sababu nani nimeloana mno asma mara nyingine nafumia taulo wala anakuwa ameandaa kipande cha taulo sawa lakini nalikuta ndio tayari baada ya dakika chache tu maji yamekuwa mengi asma boyfriend wangu anajaribisha kunifariji fariji anambi ah mimi sijali sana ya maji mengi sijali sijali na wanaume wanadanganya na wewe kama wanawake alivyo danganya nimefika kileli kumbe sijafika wanawake 67 mpaka 84 wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileli kumbe hawajafika sasa na wanaume wenyewe wanadanganya wanakwambia ah maji mimi yanisumbui yake hayo maji hayanisumbui kabisa so ndio ndio maji my boyfriend tries to cheer me up and say it doesn't matter it doesn't bother me that much but he also agrees that there isn't much friction as i get to what as maybe ana nifaji faji lakini anakubaliana na mimi kwamba hakuna msugwano tunaohusikia yeye mwenyewe asiki msugwano wote na mimi sipati msugwano asema kama anakubaliana kwamba hapati msugwano wewe anasema kwamba anasema kwamba yeye yeah, hajali sana unaweza kufanya jinsi gani mwanao anaweza kukudanganya kwambia unauke mtamu sana unauke mtamu kumbe si kweli kwa hiyo nisikilize kama ukakujifunza vitu vya kuwa mtamu hapa. Ukajifunza vitu vya kuwa mtamu utajifunza vikuta hapa. Leo hii 
Sikiliza, naendelea. Kwa hiyo najaribu kama ufahamu kwamba unaweza ukadanganywa. Kwa hiyo lazima ujiongeze, ujue kwamba hapa natafuta wakati kuna mwingine alidanganywa huko mbele nitakuja kusomea baadaye. Kasa katika hiyo forum sawa wengine wakasema ah maji haya subui maji haya shida haja shida kaka mmoja kaingilia kata akasema msemaje i disagree when a girl gets too wet i can lose my erection because there is less friction extra wetness just kills any sort of grip that might have been there but i've also been with the same girl in a hot tub i could then feel her around me sikiliza hii ni tam sikiliza tafsiria akabibi napingana na wote wanaosema kwamba maji mengi hayasumbui mwanaume asema napingana nao sawa sawa napingana nao kabisa asema i disagree anasema hivi mwanamke anapokuwa ametoa maji mengi na kinachotokea ni kwamba ninakuwa na urahisi wa kuume wangu kusinzia, kulala, kupoteza chaji. Sawa? Asema yakwa ndio rahisi kuume wangu kulala. Sawa? Asema yale maji ya ziada yanaua, yanachinja na kutupilia mbali anasema. Aina yoyote ule ya mbano uliokuepo mwanzoni kabla maji yale haja. Tokani uume unakuwa umebanwa. Sawa? Sawa? Kama huu ni ume, sawa? Unakuwa umebanwa hivi. Yakija maji ule mbano hausikiki. Sawa? Ule mbano hausikiki na mwanaume hapati raha. Asema hivi, ibisha nitokea mimi. Huyu mwanamke ikifanya naye kikandani hali hiyo ume unajaa una, una maji mengi sasa siku moja unajua kuna yale mabafu ya unaoga unaenda bofu lakini unaingia kuna kama limtungi li, 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 li yupo unaingia au unahara na mimi na maji 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 unaweka maji mengi unafumilia maji mpaka inajaa alafu unalala sawa lakini siku nyingine tukifanya mapenzi tukiwa kwenye hiyo bath tub ile kuogelea ile imekaa kama uh, nani kibuyu kilicho kata nusu sawa sasa tukifanya mapenzi humo hiyo hali sisikii ile hali ambayo inakuepo kwa sababu gani yale maji yakitoka Sawa, mwaya amejitoka anasafisha na maji humo humo kwa humo. Yale maji mengine yanasafisha. Kwa hiyo anasikia tu utamu wa uke peke yake. Yale maji yakitoka ya kwenye mwili wa mwanamke haya haya effect. Nasema mwanamke ni yule yule, lakini katika mazingira tofauti. Anasema kwenye nikifanya kwenye maji ndani ya maji au kwenye swimming pool nasikia utamu. Lakini nje ya swimming pool au kwenye hiyo bath tub sisikii utamu. Unaweza kuona jinsi gani hii? Na kupa picha mbalimbali uone wanaume wanavyokutana hiyo vitu na jinsi gani wana hawawezi wa, wa, kukuambia. Lakini wanapokutana na, na watu ambao wanafanya tafiti kwenye forum anaongea hakuna uh, mtu aweze kujua kwamba nani amesema haya. Inakuwa ni rahisi kuyasema. Na ushukuru video hii imekuja leo ikusaidie kwamba haya ndio wanaume wasemayo unagunduliwa kwamba una uke kwenye maji mengi kwa style kama hizo sikiliza mm. mm. huyu ni mwanamke sawa <laughs> huyu ni mwanamke anasema yes i am 26 and pretty experienced i have always been pretty confident in my sexual skills but this shocked me i don't hear this complaint too often but he, but is it because men are just being nice and don't want to say anything how can i control how wet i get maybe asema ameshakuwa na wanaume wengi anaamini anajua mapenzi ya kitandani lakini kuna mwanaume mmoja alimwambia ukweli mtakuwa na maji mengi ha mwanaume mmoja alimwambia akasema nikapoteza confidence yangu yote sasa anasema yeye mwenyewe anaona anaona ni kweli maji yanayo mengi asema sasa nifanyeje ni kuweza kuyacontrol ili maji mengi yasitoke ameshaona tatizo sasa jinsi gani kujua tatizo? Unaweza kuona jinsi gani ni muhimu sana uweze kupanua uwezo wako wa kuelewa mambo ili uweze kufahamu ah kumbe mume wangu hapendi kufanya mapenzi na mimi sababu ya haya maji. <laughs> Sawa siyo uke wangu umelegea. Ah kama ujiangalia uke unatofautiana hiyo video uke unatofautiana iangalie video nimeandika nimeweza nime, mimi mwenyewe ipo kwenye channel hii. <laughs> Sawa. <laughs> Asi, kwa hiyo ni jambo la msingi kufahamu kwamba ni jambo ambalo tunaweza ushirikie. Nikaja kusoma lingine hapa, sema. Too much water and, and no muscle control leads to lack of sensation. Either you need a bit of friction or she needs to clamp down harder on the male organ with her pelvic muscles. Tafsiria. Sema hivi. Asa maji yakiwa mengi. Alafu, alafu mtu anashindwa control misuli yake ya uke. Sawa? Unakuwa hakuna sensation, hakuna utamu. Sawa? Eiza huyu mwanamke, sawa? 
sawa aongezee mbano sawa au anahitaji kujibana wakati mwanaume anamuingilia ndio ile video ambayo nayo inaitwa pompaya ni tekniki mpya ya kubana uume unapokuwa ndani mwanamke anaitumia inaitwa pompaya ni tekniki mpya sawa kwa wale ambao wanafahamu kiingereza ingia, ingia kwenye google p o m p o i r tafute kwenye google utaiona ni tekniki mpya kufanya mapenzi mwanamke anabana uume kwa kutumia uke wake sema kama mwanamke akijua kwamba ana maji mengi basi astumie staili ya kufanya mapenzi ya pompaya sawa kwa hiyo ni jambo la msingi fahamu kwamba mwanaume anagundua hilo sasa kuna watu wengine sawa wanatumia mataulo sawa sikiliza mwanamke mwingine akasema sema i prefer i prefer drawing off a bit personally for my own sensation so mimi mwenyewe napendelea unapenda kukausha anatumia taulo anakausha ili apate msimko mwingi sasa huyu ni mwanaume anasema hivi my wife is the same and the thing we have found works is when she is getting to the point of not feeling anything anymore we switch to ano sasa hii ni mbaya ni hatari sana usipokuwa makini vitu gani vinafanya kama hiyo pompaya ambayo nimezungumzia hapo mbele itakula kwako kama unjui pompaya jinsi ya kufikiru fahamu kubana uume kutumia uke na video clip utakutumia kwa gharama ya shilingi 10000 kwenye gmail sio kwenye whatsapp sikiliza asifi hivi mke wangu yuko katika hali kama hiyo hiyo sawa lakini tumegundua njia moja pale ambapo maji yanakuwa mengi kiasi ambacho hakuna msuguano wa kutosha na mgeuza kinyume na maumbile Mwanaume mwingine katika forum yule alikuwa anafuatilia naye akakubaliana anasema na mimi tu na mimi wana fanya hivyo hivyo tunafanya mke wangu sasa unataka ugeuzwe kinyume na maumbile unataka ugeuzwe kinyume na maumbile tafuta pompaya itakusaidia sana sikiliza sasa jamaliza nataka kukupusha hili uone kwamba hali ni tete sawa hali ni tete ah sikiliza mwanaume mmoja akacheka akasema ha ha we do we do this too but something i just want PIV you know mimi mimi pia huwa namgeuza mke wangu kinyume na maumbile lakini vile vile napendelea ile uume ndani ya uke asema naipendelea sana hiyo uume ndani ya uke naipendelea asema asema akasema ha ha akacheka kwa alipokusikia mwe mwanaume mwenzake kama huwa namgeuza mke wake kinyume na maumbile yeye akacheka asema hata mimi wanafanya hivyo lakini huwa napendelea hii kwa hiyo cha msingi ni kwamba mwanaume akipata njia badala ya kugeuza kinyume na maumbile hata kuelewa hata kumwambia sitaki sita hakuelewi na nimeongea na kungwi mmoja leo eh? anasema kasi ya wanaume kwenda kinyume na maumbile imekuwa kubwa hii ni kungwi anayewasaidia wanawake mkuja kuja kuchukua kozi mpya kutoka kwangu sawa sawa anasema anasema kasi imekuwa kubwa sana sasa sasa unataka hiyo na ina madhara kwa kinyume na maumbile ina madhara inaita tigo hiyo <laughs> tigo ni tegua unategua utaratibu wote sikiliza huyu ni mwanamke anasema hivi i am a woman and have felt bad about the excessive water because it reduces sensations. Sasa mimi ni mwanamke na huona jisikia vibaya kuhusiana hayo maji ya ziada kwa sababu yanapunguza msuguano. I've taken my hand to wipe away some of the juices because there isn't enough friction. Sasa mimi nimekuwa natumia mkono wangu kufuta hizo juice hayo maji maji kuzifuta kwa sababu sina msuguano sasa ni msuguano wa kutosha. Yamani, ningependa kuambia kwamba kuna njia mbadala zinaweza kusaidia kupunguza hali hiyo. La kwanza, mikao. Cha cha kuwa mikao ambayo unapata msuguano mwingi, wewe ni mwanamke au ni mwanaume. Sawa? Kama ujui mikao mbalimbali mbali ya kuchagua, nao video clips na mikao zaidi ya 12. Mikao tofauti. Sawa? Ni muda wangu umenishia hapa ningependa nizungumzie hiyo mikao lakini muda wangu umenishia hapa agizie hizo video. Na nakaribia na kabia dakika 20. Kwa hiyo kuna mikao tofauti ambayo inapelekea hali kama hiyo isitokee. Sasa ni mikao gani hizo video clips zitakusaidia kuchagua mikao ambayo utaitumia. Kwa hiyo lazima ufanye experiment. Kwa sababu uke wako wako sio mtu mtu na mtu mwingine. Kwa hiyo utakuwa unafanya majaribio mkao gani maji hayatoki mengi. Nakupa tu mmoja ule wa chuma mboga sawa moja kuna mingine kwa hiyo kuna mboga kuna mingine ya kuinua miguu hivi hiyo sawa hilo ni jambo la msingi na nitaiandaa maalum vile vile video nyingine ya extra kuzungumzia mikao hiyo ambayo itasaidia tena itazuia maji mengi yasitoke hii ni clinic ya fampenzi kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza jisajili sawa jisajili kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale itatokea 
maelekezo kwa njia ya simu YouTube watakufahamisha na kwa nimeweka video mpya video mpya zinakuja sawa kwa hiyo jisajili haraka sana ukitaka hizo video clips gharama yake ni shilingi kumi siwezi ngakutumia kwa WhatsApp natumia seti ya vitu kama saba kwa mpigo kwa gharama ya shilingi kumi Bita kusaidia sana bisaidia wengine ngoja kusomea message moja itakayoweza itaweza kusaidia dada mmoja amenitumia hapa leo hii ngoja ni kwa sababu nimeimaki jina amekuwa ametuma kwenye message ya kawaida ngoja nikusomea message dada huyu aliyambaye ambaye amesaidika sana na na video clips zangu hapa anasema hajuti ehe huyu hapa ehe anasema hivi anasema hivi message yake hii hapa jamani sema si kama unaweza kusoma nimechat naye kidogo unaona nimechat naye kidogo unaona nimechat naye kidogo unaona sawa ngoja ngoja kusomea message yake ya kwanza anasema hivi Hello doctor wa mapenzi pole kwa majukumu naomba kukiri wazi kwamba mafundisho yako na video clips zako hakika ni ya kipekee kabisa mimi ni mdau mzuri wa vipindi vyako na video clips na majarida sawa mpaka youtube point ni kwamba nina mpenzi huu ni mwaka wa tano nipo naye lakini sasa hivi anasema anafaidi mapenzi kuliko siku za nyuma kiukweli hata mimi nimeona kwani wakati fulani anapizi kwa mshindo na kupiga kelele kitu ambacho nilikuwa sijawahi kuona toka nimekuwa naye ukiwa huu ni mwaka wa tano. pia anaweza unganisha mishindo ndani kwa ndani mpaka mara mbili hilo ni geni kwangu na kwake mwanaume pia kisa ninamfanyia mambo matamu ndani ndani mpaka anakoma maneno matamu yanakuwa mzunguko anazungumza kiukweli mtu akifuatilia vipindi vyako na akafanyia kazi video clips zako hawezi kujuta sasa hivi hamalizi siku tatu bila kunihitaji huduma na mengine mengi ananipatia na kupongeza sana naitwa kutoka Mbezi Dar es Salaam asante nikutakie mafunzo mazuri na Mungu aendelee kuimarisha afya yako huyu ni dada anaonyesha na amenipia kwenye picha yake ameweka picha ya mtoto akantumia na picha nzuri ana limpo nzuri iko ana fiku vizuri kweli lakini alikuwa ana ufundi kwa hiyo hayo yote yanakuja kutoka kwa kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jini Mwanza namba yangu ya simu ni hii fortayo nitaandika hapo chini lakini ngoja nikusomee 0754093 94 tarudia 0754 ukitaka ushauri kunipigia simu gharama ni shilingi 5000 kama unakuja ofisini niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta katikati ya jiji la Mwanza sawa kwa hiyo ukija ofisini live shilingi 10000 hii ni kliniki ya afya mapenzi kutokea jini mwanza nikutakie maisha matamu yaliyo furaha na kicheko amen